আমরা তরুণ আমরা নবীন আমরা তরুণ আমরা নবীন আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রত্যেকটা বক্তার কাছে পৃথকভাবে যাব এবং দর্শকদের থেকেও প্রশ্ন নিব সুতরাং আমরা অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি লাঞ্চের আগে আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাচ্ছি আমার প্রথম প্রশ্ন একে এম জাকারিয়া সাহেবের কাছে আপনি যেহেতু প্রাক্তন পরিচালক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়া আমি জানতে চাচ্ছি পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বগুড়া তরুণদেরকে কিভাবে সাহায্য করছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আগেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান আপনারা জানেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যই হল লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন বিশেষত গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সেই নিয়ে এই একাডেমি কাজ করে থাকে এখানে যে প্রশিক্ষণগুলো হয় এগুলো উদ্যোক্ত উন্নয়নের মূলকই বেশি এবং সেটা শুধু মানে আশপাশে নয় একদম প্রত্যন্ত চরাঞ্চলেও আমরা উদ্যোক্ত উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ করি এবং আমরা একটা প্রজেক্ট করি যেটার নাম হল মেকিং মার্কেটস ফর চর এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে মার্কেটিং সিস্টেমে একটা সিস্টেমিক চেঞ্জ নিয়ে আসতে চাই সেই লক্ষ্যে কাজ করছি এবং চরাঞ্চলের এই প্রজেক্ট শুনলে মনে হবে যে খুব গরিব মানুষ ওখানে কাজ করছে আমার এই প্রজেক্টে স্টিল বারো জন এম বি এ চরাঞ্চলে পোস্টেড সুতরাং আমরা সিস্টেমিক চেঞ্জ নিয়ে আসতেছি মার্কেটিংয়ে এবং সেটা প্রপার মার্কেটিং সিস্টেম গরিব মানুষকে নিয়ে মার্কেটিং কিন্তু এখানে ইয়াং এন্টারপ্রনার তারাই কাজ করবে এইটা একটা বড় একটা কাজ হচ্ছে আর ডিএতে এবং আমাদের প্রশিক্ষণগুলো যে প্রশিক্ষণগুলো হয় আর ডিএতে সারা বছরে প্রায় দশ হাজার মানুষের প্রশিক্ষণ হয় এর বেশিরভাগই হলো আমাদের উদ্যোক্ত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ যাতে করে মানুষের ইনকাম বাড়ে ছোট বড় এসব প্রশিক্ষণ আছে আর একটা ডাইরেক্ট ইন্টারভেনশন আছে যেটা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই আমাদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা নামে একটা প্রোগ্রাম আছে আমি ওখানে থাকতেই এটা এটা ইনিশিয়েট করেছিলাম এখন এটা চলছে এবং আমাদের আজকে সেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের প্রায় পনেরো বিশ জন ছেলে পেলে উইথ দেয়ার ইনস্ট্রাক্টরস তারা এখানে জয়েন করছে তো এইটা হলো ডাইরেক্ট এন্টারপ্রনারশিপ ডেভেলপমেন্টের প্রোগ্রাম এই এই পোস্ট গ্র্যাজুয়েটটা টার্গেটই হলো যে এই ছেলেগুলো চাকরি দাতা হবে চাকরি গ্রহীতা হবে না তো এখানে যে পয়েন্টটি আমি রেইজ করতে চাই সেটি হলো আমরা যে এই এক বছরের যে এন্টারপ্রনারশিপ প্রোগ্রাম এটা যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা চালু করেছি এখানে আমরা ছাত্র পাই না ছাত্র পাই না মানে হলো আমরা পেপারে পত্রিকায় টেলিভিশনে দিয়ে ছাত্র পাই না কারণ আমাদের যারা টার্গেটেড ছাত্র সবাই শুধু ফেসবুকিং করে যার কারণে আমরা ছাত্র পাই না এবং আমরা তিরিশ জনের টার্গেট নিয়ে এই ব্যাচে বোধ হয় ষোলো সতেরো জন ছাত্র পড়াচ্ছি সুতরাং মানে আমাদের বাজেটের ভিতরে একটা মানে ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একাডেমি বা গভর্নমেন্ট কারণ হলো যে আমাদের অনেক টাকা বেশি খরচ করতে হচ্ছে কম আউটপুট আসতেছে সেক্ষেত্রে এখানে যারা ইয়াং এন্টারপ্রনার আছে তাদেরকে আমরা বলবো আমরা তিনটা প্যাকেজ নিয়ে এই প্রোগ্রামটা চালাই সেটি হলো সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট একটা ছেলে কি করে দাঁড়াতে হয় কি করে বসতে হয় এটা অনেকেই জানি না আমরা তো সেই জন্য সেই সফট স্কিল ডেভেলপ করি আমরা তাদের টেকনিক্যাল স্কিল ডেভেলপ করি যে কোনো একটা ট্রেডে অ্যান্ড ম্যানেজারিয়াল স্কিল ডেভেলপ করি যাতে করে সে তার অফিস বা তাদের প্রতিষ্ঠান সে নিজে নিজে চালাতে পারে সুতরাং ইটস এ কমপ্লিট প্যাকেজ অফ এন্টারপ্রনারশিপ আমি এইখানে যারা আছে তাদেরকে বলবো যে এই আর ডি এর এই সুযোগটি নেওয়া উচিত এবং আমি একটা ছেলেকে দেখাই দিচ্ছি আমাদের একজন অফিসার আছে এখানে অসীম তুমি একটু কাইন্ডলি দাঁড়াও যারা যারা এই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমাতে ভর্তি হতে চান তারা এই অসীমের ফোন নম্বরটি নিয়ে নেবেন হি ইজ কোয়ার্ডিনেটিং দি প্রোগ্রাম এখন তো নিলে পরে আপনারা এই এক বছরে এই প্রোগ্রামটি করলে এখানে স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে এই প্রোগ্রামটি করলে পরে আপনারা এন্টারপ্রনারশিপের অনেক দূর আগায় যাবেন যে বেসিক ট্রেনিংটা দরকার আপনার সেটা পাবেন সো আর ডি এর পক্ষ থেকে দিজ আর দি ইনিশিয়েটিভস অ্যাকচুয়ালি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার পরের প্রশ্ন জনাব ফারুক আহমেদের কাছে আমরা ব্যাংকের অনেক পলিসি ব্যাংকের অনেক কন্ট্রোভার্সি ব্যাংকের অনেক নীতিমালা শুনলাম আমি জানতে চাচ্ছি একটা উদ্যোক্তাকে আপনারা যখন ঋণ দিচ্ছেন 
ঋণটা নিয়ে তিনি বিজনেস করছে সেই বিজনেসে কি ধরনের অ্যাডভোকেসি এখন আপনাদের ব্যাংক করে অথবা চলমান যেসব ব্যাংক মার্কেটে অপারেট করছে কি ধরনের অ্যাডভোকেসি করে এবং এই অ্যাডভোকেসির পরে কি ধরনের পরিবর্তন আপনারা দেখতে পেয়েছেন কারণ বিজনেস অ্যাডভোকেসি ফর দ্য অন্টারপ্রনার্স এইটা খুব বেশি দিন হয় নাই আমরা চালু করেছি দেশে ধন্যবাদ একটু আগে মতি রহমান সাহেব ইসলামী ব্যাংকের জোনাল হেড উনি ব্যাংকিং নিয়ে আপনাদের সামনে অনেকগুলো কথা বলেছেন আপনার প্রশ্নটার আগে একটু একটা মিনিট বলে নিই যে এখানে আসলে যত এরকম যত সেমিনার মিটিং বা সেমিনার আমরা গিয়ে থাকি একটা কথা সবসময় বলে থাকে ব্যাংকাররা উদ্যোগ তাদের তাদেরকে চাহিদা মতো তাদেরকে আমরা ঋণ সরবরাহ করি না একটা বিষয় একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার এর উত্তর আমরা সাধারণ ব্যাংকার আমাদেরও একটা তো কিছু বলা উচিত সে কথাটা এরকম ব্যাংকিং একটা ফর্মাল সেক্টর এখানকার নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে বাংলাদেশ সরকারের যে নীতিমালা আছে তার আলোকে ব্যাংকিংগুলো চালি পরিচালিত হয় এবং ব্যাংকিং সেক্টরের এখানে সেন্সিটিভ খুব জব এটা সেটা হলো এরকম যে আপনাদের প্রত্যেকটা ডিপোজিটের গ্যারান্টি কিন্তু রাষ্ট্র দিচ্ছে প্রত্যেকটা ডিপোজিটর তার ডিপোজিট সে ফেরত পাবে এই গ্যারান্টি গ্যারান্টি কিন্তু রাষ্ট্র আপনাকে দিচ্ছে সুতরাং এই টাকাটা যখন আমরা ব্যবহার করি তখন আমাদেরকে আমি যে কথা শুরুতে বলেছিলাম যে টাকা দেওয়ার আগে আমরা দশবার চিন্তা করি আমার টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তা আমি পেতে চাই এই নিশ্চয়তা পেতে গিয়ে আমাদেরকে কিছু প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আমরা একটা কথা বলি যে যখন আপনি একজন নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে হিসেবে পরিচয় দিতে যাবেন সেখানে আপনার কয়েকটা বিষয় লাগে যেমন একটা ট্রেড লাইসেন্স লাগবে একটা ব্যবসা কি ব্যবসা করছেন তার যদি কোনো ট্রেডিং বা এটা ব্যবসা একটা অবস্থান লাগবে আপনার একটা ইনকাম ট্যাক্স লাগবে এবং একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লাগবে যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে আপনি একটা ব্যবসা ব্যবসায় অবস্থান করছেন একটু আগে আমার কলিগ যেটা বলেছিলেন যে ব্যাংকাররা এই মুহূর্তে আমরা উদ্যোগ তাদেরকে লোন দিচ্ছি না বাট যারা ব্যবসা করছেন তাদের ব্যবসাটাকে ফার্দার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা লোন দিয়ে থাকি এই ফার্দার ডেভেলপমেন্টের জন্য যে যেটা উনি আমাকে আমাকে সঞ্চালক সাহেব যেটা বলছিলেন যে অ্যাডভোকেসি অ্যাডভোকেসি আমরা দিচ্ছি মার্কেট লিঙ্ক আপ মার্কেটিং ইজ ইম্পর্টেন্ট যে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি হলে সেটা মার্কেটে বিক্রি করার একটা ব্যবস্থা করতে হয় তো আমরা যেহেতু ব্যাংকার আমাদের কাছে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সোর্স থাকে আপনার প্রোডাক্টটা কোন এলাকায় ভালো চলবে সেখানে কীভাবে সে প্রোডাক্টটা পছন্দ পারে স্বল্প খরচে এলসির মাধ্যমে কিংবা ইন হাউস এই দেশের মধ্যেই এই লিঙ্ক আপটা আমরা করে থাকি আপনার ব্যবসা যদি কোনো কারণে যেটা হয় আর কি যে বিভিন্ন সময়ে মাল স্টক হয়ে যাচ্ছে মালগুলো আগামীতে কীভাবে মানে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত না করে ব্যাংকের ট্রানজাকশন ক্ষতিগ্রস্ত না করে আগামীতে কীভাবে আপনার ব্যবসাটা সুভাবে ভালোভাবে পরিচালিত হতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিচ্ছি আপনাদেরকে আমরা যে ব্যবস্থাটা করে দিচ্ছি আপনি একটা অর্ডার পেয়েছেন অর্ডারটা কীভাবে মালটা তৈরি করে আবার টাইমলি সাবমিট সাপ্লাই দেওয়া যায় এই মাঝখানের এই সময়টুকু আপনাকে কীভাবে সাপোর্ট দেয় বিভিন্ন অকেশন আসছে এই অকেশনে আপনার মার্কেটের আপনার প্রোডাক্টের ডিমান্ড বেশি এই ডিমান্ডটাকে মিট করতে গিয়ে আপনাকে ব্যাংক থেকে কীভাবে আপনি সার্ভিসটা পেতে পারেন এই জায়গাটায় আপনাদেরকে আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি পাশাপাশি আরেকটা হলো যে কমপ্লায়েন্স নিয়ম নীতির মধ্যে যে কথাগুলো বলছি যে আমরা বিভিন্ন সময় সরকারের জানান আপনার টাইম টু টাইম বহু রকমের নীতিমালা আসছে এই নীতিমালার সাথে আপনাদেরকে আমরা অ্যালাইন করে দিচ্ছি যাতে করে কোনোভাবে কোনো একটা আইন অমান্য কারণে কারণে করার কারণে আপনার ব্যবসাটা থমকে না যায় বন্ধ হয়ে না যায় তো যার জন্য সরকারের যতগুলো নীতিমালা আসে এই নীতিমালাগুলো আপনাদেরকে এই নীতিমালার সাথে আপনাদেরকে সম্পৃক্ত করার জন্য আপনাকে নীতিমালাগুলো মানার জন্য আপনাদেরকে টাইম টু টাইম আমরা বিভিন্ন রকম অ্যাডভোকেসি করে থাকি ইভেন কারো যদি ট্রেড লাইসেন্স লাগে সেটা সেখানে হেল্প করতেছি ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমি হেল্প করতেছি পরিবেশ অধিদপ্তরে আপনার লাইসেন্সটা কীভাবে পেতে পারেন ওখানে আমাদের কাজ কে আছে ভাই জানো মুখের কাছে গিয়ে আপনার কাজটা সহজ করে দেওয়া যাবে আপনার বেকারি বিজনেস করছেন বিএসটি এর লাইসেন্স পেতে গিয়ে আপনাদের যে মিনিমাম যোগ্যতাগুলো অর্জন করা দরকার আমরা ভিজিট করছি আমরা বলছি ভাই আপনাদের এখানকার এই শর্টফল আছে আপনার এটা ঠিকঠাক না করলে আপনি ব্যাংকের ফাইন্যান্সও পাবেন না বিএসটি সার্টিফিকেটও পাবেন না বিএসটি সার্টিফিকেট যদি না পাওয়া যায় তাহলে কী হবে আপনার আমরা ফাইন্যান্স করছি না তার মানে আপনাকে নীতিমালার আওতায় নিয়ে আসতে আমরাকে বাধ্য করছি বিভিন্ন সময় আপনারা দেখছেন যে মোবাইল কোর্ট বিভিন্ন জায়গায় যে জরিমানা করছে প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছে আমরা কী করছি আপনার বলছি যে ভাই আপনি নীতিমালা মানতে আপনাদেরকে অনেকটা পিছন থেকে আমরা পুশ করছি আরেকটা কথা যেটা বলা হচ্ছিল যে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য যে লোনটা দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে যে শব্দটা যে বিষয়টা আপনার জানেন যে কর্মসংস্থান ব্যাংক নামে কিন্তু একটা ব্যাংক আছে আপনার নাম শুনেছেন কি তো এই ব্যাংকের কাজটা কি
একটা লোনের একটা ব্যবস্থা আছে সম ব্যাংকের নাম শুনেছেন তো আমরা বলতে চাচ্ছি যে সরকারের বিভিন্ন সেক্টর বিসিক বগুড়া চেম্বার থেকেও একটা করেছে রিসেন্টলি বিনা শুধু আপনাদেরকে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এস এম ই ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আমরা সবাই কিন্তু নতুন তরু উদ্যোক্তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছি আমরা যে দাবিটা করছি বা আমরা যে চেষ্টাটা করছি যে বিচ্ছিন্নভাবে যারা কাজ করছে আমরা কর্মসংস্থান ব্যাংক কিংবা বিসিক কিংবা চেম্বার সবাই একটা কমন একটা প্ল্যাটফর্মে যদি আমরা দাঁড়ায় আমরা এই নীতি আমরা কাটাকে আমরা ফাইন্যান্সার আমরা ফাইন্যান্স করব যদি আপনার সেই যোগ্যতা এবং সেই স্কিলগুলো আপনার থেকে থাকে আদারওয়াইজ তো করব না তো এই যে আপনার যে যোগ্যতাটা সে একটা সার্টিফিকেশন এই একটা নিশ্চয়তা এটা আমরা পেতে চাই এটা পেতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় আমাকে বিভিন্ন তথ্য চাই বিভিন্নভাবে আপনাদেরকে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করি তো উৎসুকের বিষয়টা হলো যেটা যে সবচেয়ে আলোচিত হচ্ছে আজকে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে আমরাও দাবি করছি যে তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে নিয়ে যারা কাজ করছে সবাই আমরা আসেন সবাই একটা কমন একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াই এবং এই নতুন উদ্যোক্তাদেরকে কীভাবে সাপোর্ট দেওয়া যায় সেই বিষয়টা নিয়ে কাজ করি এবং আমরা কাজ করছি আপনারা যে কোনো ব্যাংকে আসবেন আগে একটা কথা একটু এখানে বোধ আমি মিস করে গেছি সেটা হলো যে এস এম ই ফাউন্ডেশন তারা বিভিন্নভাবে আপনাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টে বিভিন্ন রকমের সহযোগিতা করে তার মার্কেট লিঙ্ক আপ থেকে শুরু করে অনেক রকমের ট্রেনিং তারা দিয়ে থাকে তা আমরা যে দাবিটা তুলেছিলাম যে সেটা হলো নতুন উদ্যোক্তারা তারা যে যে স্ট্যাটিস্টিক একটু আগে আমি আপনাকে বললাম সেভেন্টি পার্সেন্ট উদ্যোগ কিন্তু প্রথম অবস্থা তারা ফেল করে তো এই জায়গাটায় যাতে আমরা একটা নিশ্চয়তা পাই আমরা একটা দাবি উঠেছিলাম একটা গ্যারান্টি গ্যারান্টি কোনো তরফ থেকে পাওয়ার জন্য যে কোনো ছেলে যদি ফেল করে তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে কীভাবে সাপোর্ট দেওয়া যায় তো সুখের বিষয় হলো বাংলাদেশ ব্যাংক একটা গ্যারান্টি স্কিম চালু করেছে যার আওতায় আমরা যদি ভালো কোনো উদ্যোক্তা পাই নতুন উদ্যোক্তা পাই এই স্কিমের আওতায় তারা আপনারা এই সুবিধাটুকু পেতে পারেন বাট আমি যে সর্বোপরি যে কথাটা বলছি সেটা হলো আপনারা ব্যাংকে যাতায়াত করেন ব্যাংকের কী কী সুবিধে অসুবিধাগুলো আছে এগুলো একটু আপনারা জানান এবং ফ্যাসিলিটিসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আমার পরবর্তী প্রশ্ন কাজি গুলছেন আর কাছে বিগত দশ বছরে নারী উদ্যোক্তার গল্পটা বাংলাদেশের জন্য অনেক অনুপ্রেরণাদায়ক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো বলছে যে এখন আমরা কস্ট বেসড ট্রানজাকশান থেকে ট্রাস্ট বেসড রিলেশনশিপটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি এত কিছুর পরেও প্রায় বাষট্টি পার্সেন্ট নারী উদ্যোক্তা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের বাইরে তো উদ্যোক্তা হতে হলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুসিভনেস তো অনেক সিগনিফিকেন্ট তো আপনি একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন এবং দেখছেন এখন সোসাইটিতে অনেক নারী উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জ ফেস করছে তো আপনার কীভাবে অনুপ্রাণিত করবেন তাদেরকে এগিয়ে যাবার জন্য ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য অ্যাকচুয়ালি আমি আমার আমার ব্যবসাটা আমি শুরু করেছিলাম দেশের বাইরে তো আমার যে প্রবলেমটা সেটা একটু ডিফারেন্ট ধরনের প্রবলেম ছিল যেটা আমাদের দেশের মেয়েদের সাথে হয়তো বা আমার যাবে না ঠিকভাবে বললে কিন্তু আমি যখন আমার ব্যবসাটা এখানে আবার শুরু করি আমার এখানে একটা ছোটো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আছে তখন দেখলাম যে আমাদের দেশের মেয়েদের যদিও আমরা বলছি যে তোমরা এগিয়ে যাও উদ্যোক্তা হিসেবে সামনে এগিয়ে আসো ব্যাংক থেকে টোয়েন্টি পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন পর্যন্ত দিচ্ছে কিন্তু কজন পাচ্ছে আমি ওই ওই জায়গাটাতে গিয়ে আটকে গিয়েছিলাম যে আসলে কজন পাচ্ছে আমরা কয়েকটা কাজ করেছিলাম নারী উদ্যোক্তাদেরকে নিয়ে ওখানে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম অনেক ধরনের কনস্টেন্ট থাকে আমাদের ফ্যামিলিগত ফ্যামিলি কনস্টেন্ট তো আছেই পরিবার সামলানো কাজ সামলানো নিজের বিজনেসে কিছু ইনজেক্ট করা এখন একটা মেয়েকে যদি প্রথমেই যে গৃহবধূ ছিল এত বছর ধরে সে যখন কিছু করতে যাবে তাকে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি দুজনের কাছে সে হাত পাততে পারবে বাবা অথবা হাজব্যান্ড রাইট দুজনে কিন্তু ছেলে আরেকটাকে ব্যাংক বা সরকার আমাদের সরকার এগিয়ে এসেছে নো ডাউট আমাদের সরকার অনেকখানি এগিয়ে এসেছে কিন্তু লোফলগুলোতে আমার অনেক কিছু বলার আছে লোফলগুলো যে যেমন ওই তেলে মাথায় তেল দেওয়ার মতো আমি বলবো না এখন আমাকে আপনি দিবেন কিন্তু আমি তো কোনো গ্যারান্টি দিতে পারছি না গ্যারান্টি ছাড়া আপনি আমাকে কতটুকু দিচ্ছেন আবার আমি যে টাকাটা নিলাম এই টাকাটা আমি ফর এক্সাম্পল আমি যখন ইউইতে ব্যবসা করি তখন আমি রাত দুটো তিনটা চারটায় আমি ঘরে ফিরি আমার সেফটি আছে সিকিউরিটি আছে আমার হাজব্যান্ড কখনো চিন্তা করে না যে কিছু হলো কি না চিন্তা করে এত কাজ করছে কেন এই দুইটা এই দুইটা চিন্তার মাঝে কিন্তু অনেক তফাত আছে আমি এখানে যখন এটা করব তখন কিন্তু চিন্তা করবে এত রাতে কেন বাইরে এগারোটা বাঁচলি আমাকে বারবার ফোন করবে আসতে হবে এই দিক থেকে সরকারকে আরও আগে এগিয়ে আসতে হবে আমার সেফটি দিতে হবে
আমি ওখানে যখন ওখানের মেয়েদের আর এখানকার মেয়েদের আমি তুলনাটা এই জন্য একটু বলবো যে আমরা ওখানে কি কি ফ্যাসিলিটি ওরা ফেস করে দেখেছি এবং এখানে আমরা কোনটা দেখিনি আমার আমি যখন আমার গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের কথা বলি মেয়েটা যা যা কাজ করে তার পুরোটা কিন্তু তার ফ্যামিলিতে দেয় আবার ওখানে কিন্তু মেয়েটা যে কাজটা করে পুরোটাই ফ্যামিলিতে দেয় না নিজের জন্য কিছুটা রাখে এই যে একটা বিস্তর তফাৎ বিস্তর ব্যবধান এইটা কিন্তু মেয়েদেরকে মিনিমাইজ করতে হবে মানে সবটা দিয়ে দেয়া যাবে না নিজের জন্য কিছু রাখতে হবে যদি উদ্যোক্তা হতে চাও চাকরি করতে করতে চাকরি করবা নিজের জন্য কিছু রাখবা দেন সেটা তুমি ইনভেস্ট করতে পারো আর ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাংকের যেটা নাইন সুদের যেটা বললেন ওটা নাইন পার্সেন্ট রাইট নাইন পার্সেন্ট আমি প্রেফার করি না প্রথমে একটা ব্যাংক লোন নিয়ে কিছু করা আসলে পথটা খুব সহজ হয়ে যায় তখন আর পথ যত কঠিন হবে তত বেশি বোধ হয় শিখার শিখার থাকবে কারণ যত বেশি বাধা আসবে তত বেশি ওই বাধাটা কীভাবে অতিক্রম করা যায় আমি চেষ্টা করব আমি যদি ওই বাধাটা অতিক্রম করার চেষ্টা না করি তাহলে কিন্তু বাধাটা বাধাটা আমার আমার জন্য কিছু কিছু বয়ে নিয়ে আসবে না ভালো কিছু বয়ে নিয়ে আসবে না আমরা কজন প্যানাসোনিকের কথা জানি প্যানাসোনিকের কহিসুকো রাইট কহিসুকো ওনার কথা কজন জানি খুব ভালো একটা ফ্যামিলি থেকে আসা লোক অত্যন্ত ফাইন্যান্সিয়ালি অত্যন্ত সলভেন্ট একটা ফ্যামিলি থেকে আসা লোক আমাদের দেশে যেটা আমরা জমিদার টাইপের বলি একটা মাত্র ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট তার বাবার একটা মাত্র ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট পুরো ফ্যামিলিটাকে ডেস্ট্রয় করে দিয়েছিল তার তিন ভাই মারা যায় উইদ ইন নাইন ইয়ার্স ডিফারেন্স ন বছরের মাথায় অপুষ্টিতে রোগে ভুগে তিন ভাই মারা যায় সে একা বেঁচে ছিল সেই ফ্যামিলির একটা ছেলে শুধুমাত্র ক্লাস ফাইভ গ্রেড পর্যন্ত পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছিল স্কুলের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না বাবার সে বাইশ বছর বয়সে একটা বাল্ব আবিষ্কার করে এবং সেটা তারই যে কর্মকর্তা আছে তাকে বলে যে স্যার এই বাল্বটা আমি বিক্রি করতে চাই ফাইন্যান্সিয়ালি কিন্তু কেউ আগে আসেনি তাকে সে কি করেছে দুইটা দুইটা করে বাল্ব সাইকেলিং করে করে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে বিক্রি করেছে দুইটা বাল্বের টাকা দিয়ে তিনটা বাল্ব তৈরি করেছে তিনটা বাল্বের টাকা দিয়ে চারটা বাল্ব তৈরি করেছে ওয়ান্স ইন এ টাইম একটা ছোট মানুষ এগিয়ে এসেছে তাকে ফাইন্যান্স করতে সো ফাইন্যান্সের ব্যাপারটা আমি এভাবে বলবো যে ফাইন্যান্স করাটা একটু ডিফিকাল্ট হওয়াটাই ভালো কারণ হচ্ছে ইজি মানি গোজ ইজিলি অলসো ওয়েন ইউ আর্ন ইট ইন এ ডিফিকাল্ট ওয়ে ইউ উইল ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ ইট আর এইটুকুই ধন্যবাদ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক টিএমএসএস প্রফেসর ডক্টর হোসনে আরা বেগম তার জন্য একটি করতালি প্যানেল ডিসকাশনের এই পর্যায়ে আমার প্রশ্ন যারা মহিদুল ইসলামের কাছে আমরা এগ্রিকালচার নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল কিন্তু জিডিপিতে কৃষির চব্বিশ পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন এবং এটা আগে আরও বেশি ছিল তো দিনের পর দিন কন্ট্রিবিউশন কমে যাচ্ছে এবং আরেকটা জায়গা যে অন্টারপ্রনারশিপের জন্য কিন্তু এগ্রিকালচার একটি বড় একটা ফিল্ড সো এই দুইটি সমন্বয়হীনতাকে কিভাবে শক্তিতে পরিণত করে উদ্যোগ তারা এগিয়ে যেতে পারে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ কোয়েশ্চেনটা কি ইজি না খুব ডিফিকাল্ট আপনারা বলুন না থ্যাংক ইউ নাইস কোয়েশ্চেন এবং অনেকটা মানে কি বলবো ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন বলতে হবে আপনি জিডিপিকে ইম্প্যাক্ট করছে এগ্রিকালচার টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট এখন আই এম নট শিওর যে আপনি বলছেন আগে ছিল জিডিপি কম বেশি এখন কমে যাচ্ছে এখন বিষয়টা আসলে জিডিপি ক্যালকুলেশন তো আপনার টোটাল পপুলেশনের একটা এফেক্ট আছে এখানে একই সাথে প্রোডাকশনের বিষয়টা আছে কিন্তু আমরা কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়েতে যদি দেখি আপনি যদি দেখেন এগ্রিকালচার ফুডে বাংলাদেশ সিকিউর এখন সেফ সেফটির বিষয়টা পরে আসি বাংলাদেশ ফুড সাপ্লাই কিন্তু এখন অনেকটাই কিন্তু এখন স্বনির্ভর আপনার স্বীকার করেন তো এটা আমরা তো কেউ না খেয়ে থাকছি না বাজারে প্রচুর সাপ্লাই আছে সব ধরনের ফুডের আপনি যদি বলেন পোলট্রি এবং ডিম আমরা এটা ছাড়া কী খাবো একজন রিক্সাওয়ালা ডিম ছাড়া কী খাবে আর সাপ্লাই প্রচুর সাপ্লাই আবার ডিফারেন্ট ওয়েতে যদি দেখি বাজারে প্রচুর মাছ এবং আমরা সর্বশেষ গত বছর মাছের স্বয়ং সম্পূর্ণ হলাম অর্থাৎ আমাদের চল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন যেটা আমাদের চাহিদা সেটাকে এক্সিড করে গিয়েছি আমরা তা আমি যদি একটু ফেব্রিক মানে আলাদা করে বলি আমার কাছে কেমন যেন মনে হয় যে না আমাদের ইম্প্যাক্টগুলো হচ্ছে অবশ্যই ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এখন বিষয়টা হচ্ছে ক্যালকুলেটিভ ওয়ে আপনি বলছেন জিডিপিতে কীভাবে আমরা আরও ইম্প্যাক্ট করতে পারি অবশ্যই 
that is the point gdp ke impact korben 24% ke 42% korben reverse korben kara apnara apnara 24% asher ke reverse korte hobe 42 korte hobe parben to kot diner moddhe 2050 er moddhe karon 2050 er moddhe apnader lifetime shesh hoye jacche dividend amra haraye felbo apnader bishoyta hocche dekhen je apni arektu jodi boli je agriculture ta ke kibhabe aro beshi pull up kora je apnader madhyom diye সেখানে একটা জিনিস চলে এসছে ফাইন্যান্স নিয়ে অনেক কথা হয়েছে ইনডাইরেক্ট ওয়েতে যে ফাইন্যান্স ছাড়া বুঝে আপনাদের চলবে না ফাইন্যান্স ছাড়া আপনি আগাতে পারবেন না দেখুন গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রোচের কথা এসেছে বিভিন্নভাবে গভর্নমেন্ট কিন্তু এখন আমি বলতে পারি যথেষ্ট সক্ষম আমাদের যে বাজেট আমরা ফিজিক্যাল ইয়ারে অ্যানাউন্স করি যথেষ্ট সক্ষম কিছু লিবারেল অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু গভর্নমেন্ট নিয়েছে আপনি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এখন খুব দ্রুত ট্রেনিং পাবেন আপনার ইরেসপেক্ট অফ আপনার কোনো ধরনের বাস বিশেষ ছাড়া আপনি টেরিটরিতে গেলে আপনি ট্রেনিং পাবেন এবং আপনি ডেমনস্ট্রেশন পাবেন অর্থাৎ আপনি প্রদর্শনী পাবেন এই বিষয়টা সম্পর্কে ধারণা যদি না থাকে আপনাদের বলি আপনি যদি ছোট্ট একটা পুকুর নেন বা একটা ল্যান্ড নেন ছোট্ট একটু জায়গা সেইখানে গভর্নমেন্ট আপনাকে প্রদর্শনী স্থাপন করবে ডেমনস্ট্রেট করবে আপনাকে ম্যাটেরিয়ালগুলো দিবে একদম ফ্রি অফ কস্টে এবং আপনাকে একটু নাচার করবে ওইখানে গ্রো করার জন্য হিউজ সাপোর্ট আমার কাছে মনে হয় এটা ট্রেনিং পাচ্ছেন আপনি ম্যাটেরিয়াল সাপোর্ট পাচ্ছেন এবং সবশেষে যেটি কথা আর বলতে হয় যে আমাদের বেশ কিছু পলিসি যেগুলো রয়েছে নীতিমালাগুলো আমি যদি আমার সেক্টরের কথা বলি ফিশারিজের কথা বলি জলমহল নীতিমালা দু হাজার নয় আপনি একটু ভালো করে পড়বেন কাইন্ডলি বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ এখনও পর্যন্ত আপনার ফ্রেশ ওয়াটারের জন্য ওয়ার্ল্ডের একটা সবচেয়ে লুক্রেটিভ জায়গা বাংলাদেশ নীতিমালায় যেটা বলা হয়েছে যে আপনাদেরকে এই জলমহল ব্যবস্থাপনা করার জন্য দেয়া হবে প্রায়োরিটি বেসিসে যারা হচ্ছেন যুবক যারা যুবকরা একটা সমিতি গঠন করেছেন বা আপনারা একটা জায়গায় অর্গানাইজ হয়েছেন তাদেরকে ওই জলাশয়টা ওই নদীটা পুকুরটা হাওরটা লিজ দিচ্ছে গভর্নমেন্ট একেবারে খুব মিনিমাম একটা আপনার ইয়েতে রাজস্ব ইয়েতে হিউজ চান্স আপনারা নিতে পারেন এটা আপনি বসে থাকবেন কেন সো আমার মনে হয় আপনারা এগিয়ে আসলে জিডিপি কন্ট্রিবিউশন বেড়ে যাবে এবং অবশ্যই টোয়েন্টি ফোরকে আমরা ফোর্টি টু করতে পারবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ